shape. She's just jogging and everything. So it's just like slow and Another really two, three weeks past. And then never so have to be careful, this is stuff. <laughs> ואחר כך מעביר את זה לאנשים שהם קרובים, לזוג, זה נקרא חיקות, מעבירים את הצינוק מאחד לשני, וכל אחד נותן את התפילה האישית שלו בשביל Yes. Hey, you stay here. I'm going to wait in front of this. <laughs> שמונה, אשרי תבחר ותקרב ישכון חצריך, נפדעה בטוב ביתך, הקדושך עליך, אבי הבן, קח את בנך. אם אשכחי חירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני לחכי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. 
ישועתך קיוויתי אדוני, סיברתי לישועתך אדוני ומצוותך עשיתי. אליהו מלאך הברית, הנה שלך לפניך, עמוד על ימיני וסומכני. שש אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. שלום רב, לא אבי תורתך ואין למה מכשול. אשרי תבחר ותקרא משכון חצריך, נשבעה בטוב ביתך, קדוש אכליך. הרב דוד פינק שליטה מכובד בסנדקאות. Shayna, you're on camera. 
יונתן דוד דניאל בן יהושע דוד בעבור שכולנו מברכים אותו ברפואה שלמה וכשם שנכנס לברית כך ייכנס לתורה ולחופה ולמעשים טובים ונאמר אמן. עלינו לשבח לאדון הכל השם גדולה על יצר ראשית שנעשנו Okay. <laughs> 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 בעצם יש לנו זכות גדולה לחגוג ברית מילה בין כסר לעשור ובמיוחד בערב יום הכיפורים. ברית מילה מיסודו בזעיר ענפין מעשה עקדת יצחק. בעצם המוהל היה צריך להיות האבא. לפי הגמרא במסכת פסחים, כאשר האבא הוא המוהל, יש הברכה המקורית שעליו לברך. יש האבא שמכין את בנו, אבל מכין את בנו לפי הבקשה המקורית של הקדוש ברוך הוא, לפי הבנתו של רש"י. שרש"י טען שהקדוש ברוך הוא אף פעם לא ציווה לאברהם אבינו לשחוט את בנו חס ושלום. 
עלינו שם לעולה, זאת אומרת שחיי הבנו, הבן יהיו מוקדשים לקדוש ברוך הוא. ובחיים. ודווקא בחיים. חיים בלי מסירות נפש, בלי הטפת דם ברית, זה בלתי אפשרי. אבל רק מסירות נפש של הטפת דם ברית. And what I said very briefly is that every circumcision is a reenactment of Akedat Yitzchak, the binding of Isaac. And in effect, what the binding of Isaac said was that what God wants is that we be dedicated to him in life. There cannot be dedication without a little bit blood, without commitment, real commitment. However, in life, and Dafka. וזה בעצם מה שאנחנו אומרים, כשם שנכנס לברית, כן ניכנס לתורה, לחופה ולמעשים טובים, במסירות נפש לא יותר בעייתית מאשר קצת הטפת טעם ברית, אבל מיד לאחר מכן עם שתיית יין, והנה אתם רואים, יונתן הוא באמת שמח, רגוע, וכמעט הוא ישן כבר. זאת זכות מיוחדת, כשאבי האב ואני למדנו ביחד בישיבה הרבה שנים, והסבא של האבא והסבתא בעצם היו באותו בניין בוושינגטון הייטס כאשר אני התחלתי את דרכי, אז בשבילי זה כבוד מיוחד שיהושע לומד אצלנו, אז יהי רצון שכשם שנכנס לבני כן ייכנס התורה לחופה ולמעשים טובים, ויהיה גמר חתימה טובה בשנת של שלום אמיתי לכולם. שלום אמיתי עם כל היהודים. In the name of the family, I just would like to thank Rabbi Riskin. I think his presence here is a chesed that he did for Yoshua and for all of us, because he is really one of the spokesmen of Torah True Judaism and a stalwart a religious uh, Zionist uh, leader in our time. And his being in Efrat, having left the United States to, to settle here and to teach Torah here, I think uh, is a beacon for all of us and an example for all of us. So I thank him for, for taking his time, Erev Yom Kippur, and the chesed that he did for Joshua as a student. And now Joshua considers himself a disciple of Rav Riskin. And I'm very, very grateful that he's here. And I hope that the Kodesh Baruch will give him a richas yomim with his family, that he should uh, continue in his Torah work. Amen. <laughs>
Look in the thing. Look in there. He's out there. Say something for us. Wait, I'll tell you what.
Jonathan, not only does he symbolize his love, but he, he symbolizes a selfless love. Because it was in his best interest not to love David. It was in his best interest to try to put David, get him out of the picture. And yet, he recognized the greatness that David had, and he loved him for that. Daniel, Daniel symbolizes something different. He symbolizes the Messianic times. Not only did Daniel, in the end of the book of Daniel, he predict when the Messianic period is going to be, he did something which is much more important by the, by the Babylonians. And he's living in Babylonia, he was a young boy, it's unclear exactly how old he was, and he was chosen by the king to be trained in the different sciences and knowledge that they knew at the time. And he had to make a decision whether or not he was going to stay Jewish, whether or not he was going to keep his Jewish identity or not. And he did. And he was highly respected for this to such an extent, and when the king, the Bukhadnezar, had a dream which he could not solve, and no one in the kingdom could solve either, he called in Daniel. And Daniel was able to solve the dream. And this happened time and time again. And even when the interpretation of the dream 